Hi, it's Dr. Goyada. I hope that you're all well. And this week, a friend shared information that there is a documentary coming out, if it's not out yet, um, on the life of Walter Mercado. And I can wait. If you don't know who Walter Mercado was, let me tell you, he was one of the most influential astrologers of our time. But not only that, he was Puerto Rican and he was, still is, a cultural icon, not only for Puerto Ricans, but for um, other people in Spanish-speaking countries as well as astrologers around the world. And it reminded me of a phrase that he used to say at the end of every, uh, of his, every one of his shows or predictions or you know, sessions that he would, uh, uh, information that he would provide. And that was in Spanish, las estrellas inclinan pero no obligan. The stars will guide you, will have certain inclinations, certain um, positions, right? But they will not make you do things. And what that speaks about is free will. Uh, it's important for us to, to understand, you know, that when we use any of these tools, any divination tools like um, tarot cards, um, talking to an astrologer for, you know, for them to um, read and, and come up with our um, natal charts, um, uh, caracoles, eh, whatever the case may be that, that we use, these are all tools which are have some scientific foundation now the problem um is or not the problem the issue is that we also have free will in the end we decide what we're going to do with that information sometimes um, we may be discouraged or confused by a reading or information that we get and but then we don't realize that it is our actions that are um, blocking us from achieving certain goals. Um, for example, you may have a beautiful alignment uh, you know, on your uh, birth chart, but then again, your life doesn't represent it. You're like, wait a minute, like how come? You know, that's not accurate. My life is a mess and things don't go right um, for me. Well, chances are that your behaviors are not allowing you to live up to that purpose that you came to realize in this lifetime, right? That's sort of like um, the belief system behind these tools. So it's important that we, yes, exercise our free will, but we pay attention to the behaviors, the intentions, the um, the beliefs that are behind that free will. Is it really free or are we are responding to old patterns, to programming, to things that we were told we needed to do? So again, these divinations, these um, tools um, are a guide, but it's important that we take a serious look at our lives, see what works, what doesn't work and we start making changes and the current climate it's is specifically the best moment <laughs> to do that because we are being forced to do that bueno hoy les quiero compartir que esta semana recibí información un amigo me compartió información sobre eh, un documental que está saliendo si no ha salido ya de la historia de Walter Mercado bueno si eres eh, hispano especialmente puertorriqueño, pues sabes eh, lo importante que fue Walter Mercado eh, en, no tan solo en, en la parte astrológica como, como astrólogo eh, muy influyente, no tan solo en los países eh, hispanos, pero también a través del mundo, sino también como un icono cultural. Su historia es fascinante, es así que estoy loca por ver el documental. Pero me hizo recordar una frase que él decía al final de cada una de sus presentaciones, entrevistas o, o lecturas y era las estrellas inclinan pero no obligan y con los años yo he aprendido a entender un poco mejor esa frase esa frase lo que quiere decir es que estas eh, herramientas ya sean cartas del tarot, caracoles, eh, las um, 
cartas natales que, que los expertos pues hacen para nosotros son todos herramientas son como unas especies de guía para nosotros si estamos confundidos no sabemos qué hacer pues vamos a, a donde a, donde una de estas personas o utilizamos ahora que hay acceso en el internet a través de aplicaciones utilizamos esto como herramienta pero la otra cara de la moneda es que tenemos libre albedrío y esto es algo que hasta desde el punto de vista del cristianismo pues se habla ¿no? eh, lo, los mandamientos o los valores que debemos seguir son unos pero nuestro libre albedrío nos permite eh, hacer lo que queramos y esto parece algo muy positivo pero qué sucede que a veces ese libre albedrío no es tan libre porque en realidad lo que estamos haciendo es repetir eh, patrones de conducta que son tóxicos hacer cosas que, que no nos funcionan eh, entrar en dinámicas, en relaciones y en dinámicas que, que no nos permite vivir nuestra mejor vida y aline, alinearlos, alinearnos con nuestro propósito, que es el sistema de creencias detrás de todas estas herramientas que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando, un poco cuál es nuestro destino, lo creamos o no, y cómo estamos en contraste con ese propósito, con ese mapita con el cual venimos a la vida. Así que, un eh, par de cositas para, para pensar, pero por sobre todas las cosas, la pregunta es, la invitación es a reflexionar sobre libre albedrío. ¿Qué, ¿Cuán libre realmente es? ¿Y cuál es la motivación detrás de nuestras acciones que aparentemente eh, son libres y como están alineadas a nuestro propósito. Ahí se los dejo. Adiós.